ஹை எவ்ரி ஒன் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் ஸோ லாஸ்ட்டாக ஒரு த்ரீ மந்த்ஸாக வீடியோஸ் எதுவும் போடல கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தேன் ஸோ இப்போ தான் மறுபடியும் வந்து போடலான்னு சொல்லி எடுத்தேன் ஸோ எங்கே கண்டினியூ பண்ணலான்னு பார்த்தப்போ லாஸ்ட் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஏபிஐ ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி ஜெனரிக்காக ஃப்ரேம் பண்ணுறது தென் எப்படி சென்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் யா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஐ ரெஸ்பான்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் காமன்னு ஒரு பேக்கேஜில் ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்டஸ் டேட்டா அண்ட் எரர் இந்த மூணுமே நம்ம வந்து செட் பண்ணி சென்ட் பண்ணுறோம் எந்த ஒரு ஏபிஐ ரெஸ்பான்ஸாக இருந்தாலும் ஓகே ஸோ தட் இது வந்து ஒரு ஜெனரிக்காக இருக்கும் ஸோ நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்டஸ் என்ன டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் என்ன டேட்டா நம்மளுக்கு வருதுன்னு சொல்லிட்டு அண்ட் நெக்ஸ்ட் எரர் எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ரைட்டாக ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எப்படி வந்து ஒரு ஜென்ரிக் ஆனால் எக்ஸப்ஷன் எப்படியும் வந்து நம்ம காட் பண்ணி த்ரோ பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் எக்ஸப்ஷன் என்னென்னு ஸோ அப்படி என்னென்னு தெரிலனா நான் ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதி காமிக்கிறேன் எக்ஸப்ஷன் என்ன அது ஸ்ப்ரிங் பூட் வந்து எப்படி அது எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டில் பண்ணுது ஸோ அதை வந்து நம்ம எப்படி நம்ம நம்மளுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி நம்ம மாற்றி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸப்ஷன் ஏன் ஹேண்டில் பண்ணும் நம்ம கோட் லெவலில் அப்படின்னா ஒரு என்டர்பிரைஸ் அப்ளிகேஷன் இல்லை எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறமா இருந்தாலும் எக்ஸப்ஷன் வந்து வெல் வெல் வஸ்ட்டாக நம்ம எழுதி வைக்கணும் ஸோ தட் நம் நம்மளுக்கு அது தெரியும் என்ன எதனால் எக்ஸப்ஷன் வருது அப்படின்னு ஈஸியாக நம்ம வந்து இஷ்யூ ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு சும்மா ஒரு எக்ஸப்ஷன் ஃபஸ்ட் நம்மளே ஒரு த்ரோ பண்ணுவோம் ஒரே எக்ஸப்ஷனு நான் வந்து இந்த மெத்தட் அப்படியே காப்பி பண்ணி இந்த கண்ட்ரோலரை இன்னொரு சும்மா டம்மியாக ஒரு கண்ட்ரோலர் க்ரியேட் பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம்னா சும்மா காட் எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா வச்சுருக்கேன் அண்ட் இது பேர் வந்து வெல் சும்மா நம்ம கெட் காட் எக்ஸப்ஷன் ஓகே ஸோ பேராமீட்டர் வந்து வச்சே ஒரு நம்பராக இருக்கும் ஓகே நம்பருங்கிற ஒரு இன்புட் கீ வந்து நம்பர் அண்ட் நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து இன்டீஜராக நம்ம இங்கே எடுத்துக்கலாம் ரைட் ஓகே ஸோ இது வேல்யூ வந்து ஒய்யோபினே இருக்கட்டும் ஓகேவா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு புதுசாக ஒரு எழுதலாம் கெட் காட் எக்ஸப்ஷன் ஓகே நான் சும்மா ஏதோ ஒரு பேர் வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு எக்ஸப்ஷன் என்ன காமிக்கிறதுக்கு ஸோ ஒரு மெத்தட சர்வீஸ் கிளாஸில் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இது என்ன ரிட்டன் பண்ணணும்னா ரிட்டன் ஒரு ஏபிஐ ரெஸ்பான்ஸ் கிளாஸ் வந்து ரிட்டன் பண்ணணும் ஓகேவா யா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏபிஐ கண்ட்ரோலில் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரோலர் எழுதியிருக்கேன் அந்த கண்ட்ரோலர் வந்து ஒரு நம்பர்னு ஒரு இன்புட் வாங்குகிறாங்க நம்ம கிளைண்ட் கிட்டேருந்து எடுக்குது ஸோ அந்த கிளைண்ட் கிட்டே எடுக்க நம்பரை இங்கே நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் இங்கே பாஸ் பண்ணதான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லட்சியே ஒரு ஹண்ட்ரட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஐஓபி இது தான் பண்ண போகிறோம் இதை வந்து ஒரு இன்டி இன்ட்டில் நம்ம ரிசல்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா நம்ம ஒரு டிவைட் பண்ணி அந்த ரிசல்ட்டை மட்டும் வச்சுட்டு பட் ரிட்டன் வந்து சாதாரணமாக ஏபிஐ ரெஸ்பான்ஸ் சொல்லிட்டு நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லை நம்ம வந்து அந்த ரிசல்ட்டையும் நம்மளுக்கு அங்கே கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு பதிலாக நான் வந்து ஒரு ஏபிஐ ரெஸ்பான்ஸ்னே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி சாரி ஏபிஐ ரெஸ்பான்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் இக்வல் டு நியூ ரெஸ்பான்ஸ் ஓகே ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ரெஸ்பான்ஸ் டாட் செட் டேட்டாவில் வந்து ரிசல்ட்டை நான் போட்டுறேன் ரைட் ஸோ இங்கே நான் என்ன ரிட்டன் பண்ணுறேன்னா ரெஸ்பான்ஸை ரிட்டன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா வெறும் ஒரு ஏபிஐ ரெஸ்பான்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணி அதில் அந்த ரிசல்ட்டை நான் ஆட் பண்ணி அந்த ரிசல்ட்டை ரிட்டன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இங்கே கண்ட்ரோலரை பார்த்தீங்கன்னா வர ரிசல்ட்டை அப்படியே நம்மளுக்கு வந்து ரிட்டன் பண்ணிடுறோம் ஸோ ஏபிஐ ரெஸ்பான்ஸ்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரிட்டன் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் இது என்ன பண்ணுறேன்னா ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஓகே அண்ட் ஆல்சோ ஓகே ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம இன்சோமினியாக போய்க்கலாம் போயிட்டு இது ஒரு தனி என் பாயிண்ட் தானே ஸோ ஒரு என் பாயிண்
ஸோ பலசில் கரெக்ட் டூப்ளிகேட் எடுத்து இது வந்து காட் எக்ஸப்ஷன் சும்மா இதை டம்மிக்கு தான் ஸோ பேரெலாம் நான் ஸ்டாண்டர்டாக கொடுக்கல ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா காட் எக்ஸப்ஷன் ஓகேவா அண்ட் இது ஒரு கெட்டே பே ஸோ கெட்டு இதெல்லாம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஓகே ரைட் ஸோ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் எஸ் அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு செவன் தௌசண்ட் போட்டில் ஸோ நம்ம போய் ஹிட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணலாம் என்ன வருதுன்னு ஸோ ஹிட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் என்ன வருதுன்னா பேட் ரெக்வஸ்ட்னு வருது ஸோ என்ன சொல்லுது நான் ஸ்ப்ரிங்கு நம்மளுக்கு ரெக்வயர்ட் இன்டீஜர் பேராமீட்டர் நம்பர் இஸ் நாட் ப்ரெசன்ட் ஓகேவா ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் டைம் ஸ்டாம்ப் ஸ்டேட்டஸ் என்ன எரர் அதுக்கான எக்ஸப்ஷன் என்ன அண்ட் மெசேஜ் என்ன அண்ட் பாத் எந்த என் பாயிண்ட் ஹிட் பண்ணியிருக்கு ஸோ ஏன் இது கொடுக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்டீஜர் பாஸ் பண்ணல அதாவது நம்பர் இன்டீஜர் பாஸ் பண்ணல இது ஒரு ஒரு எக்ஸப்ஷன் வந்து த்ரோ பண்ணியிருக்கு அண்ட் அந்த எக்ஸப்ஷன் இப்படி இருக்கு ரைட் ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலான்னா ஒரு நம்பரை சென்ட் பண்ணுவோம் இட்ஸ் ஏ ஹண்ட்ரட்னு ஒரு நம்பர் ஓகேவா ஸோ ஹண்ட்ரட் சென்ட் ஆனால் என்ன ஆகணும் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு டிவைட் ஆகி அதோட ரிசல்ட் வந்து ஒன் ஸோ நம்மளுக்கு டேட்டாவில் ஒன்னு ரிட்டன் ஆகணும் ரைட் ஸோ இதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணலாம் சென்ட் பண்ணுறேன் யா ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஸ்டேட்டஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டேட்டா ஒன் எரர் நல் ஸோ ஸ்டேட்டஸும் எரரும் டிஃபால்ட் வேல்யூ டேட்டாங்கிறது நம்மளோட அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷன் நடந்து வர ரிசல்ட் ரைட் ஸோ ஹண்ட்ரட் போதெல்லாம் நான் ஃபிஃப்டி எனக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஃபிஃப்டி இட்ஸ் டூ ஓகே ஸோ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை டூ அது வந்து ஃபிஃப்டி ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு இது எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூக்கு பதிலாக ஜீரோன்னு கொடுத்தோன்னா என்ன ஆகும் எனி திங் டிவைட் பை ஜீரோ அது வந்து அர்த்தமெட்டிக் எக்ஸப்ஷன் ஜாவாவில் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இன்டர்னல் சர்வர் அரர் எக்ஸப்ஷன் அர்த்தமெட்டிக் எக்ஸப்ஷன் இது டிவைட் பை ஜீரோன்னு ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குறாங்க ஓகேவா ஸோ ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி மெசேஜ் கொடுக்குறாங்க நம்ம ஏன் வந்து எக்ஸப்ஷன் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஓகே ஸோ ஏன் ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் இப்போது இதோட ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் ஸ்டேட்டஸ் டைம் ஸ்டாம்ப் எரர் எக்ஸப்ஷன் மெசேஜ் பாத் ஓகேவா இது வந்து ஒரு ஜென்ரிக்கான இது ஸோ நம்மளோட ஏபிஐ எல்லாம் யார் கன்சியூம் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு கிளைண்ட் கன்சியூம் பண்ணுவாங்க கிளைண்ட்னா என்ன ஒரு வெப்சைட் ஓகேவா ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் ஃப்ரண்ட் அண்ட் வந்து மேனேஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போது நம்மளுக்கு பின்னாடி பேக் எண்டில் ஏதாச்சும் ஒரு எரர் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஸோ பேக் எண்ட் வந்து ஒரு ஒரு கரஸ்பாண்டிங் ஒரு கீ வச்சு தான் அவங்க வந்து லாஜிக் எழுதுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேட்டஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு வந்துச்சுன்னா ஓகே எரர் என்ன எரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க யூஐயில் டிஸ்பிளே பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அர்த்தமெட்டிக் எரர் ப்ளீஸ் ட்ரை வித் எனி அதர் நம்பர் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு வேலிடான ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அவங்க என்ன எரர்ன்னு சொல்லிட்டு இங்கே இருந்தால் அவங்க ரீட் பண்ணணும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இந்த ராக் புக்ஸில் என்ன பண்ணோம் ஸ்டேட்டஸ் டேட்டா அண்ட் எரர்னு சொன்னோமா ஸோ அதாவது நம்மளோட கரெக்டான ரெஸ்பான்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா டேட்டாவில் டேட்டா இருக்கும் ஏதாச்சும் எக்ஸப்ஷன் ஏதாச்சும் வந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த எரரில் நம்ம பாப்புலேட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஸோ தட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் அவங்களுக்கு என்ன தெரியணும்னா வெறும் ஸ்டேட்டஸ் டேட்டா அண்ட் எரர் இந்த மூணு வேல்யூ மட்டும் அவங்க கொரி பண்ணி அவங்க முன்னாடி ஃப்ரண்ட் அண்டில் லாஜிக் எழுதுனா போதும் ஓகே ஸோ வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இந்த எக்ஸப்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நம்ம எப்படி எழுத போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரில் ஸ்டேட்டஸ்னு ஒன்று வரும் டேட்டானு ஒன்று வரும் அண்ட் எரர்னு ஒன்று வரும் ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு எரர் சினாரியோவில் இந்த டேட்டா ஆப்ஜெக்ட் வந்து நல்லா இருக்கும் அண்ட் எரர் ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இது எப்படி பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்த எந்த ஒரு கிளாஸில் எக்ஸப்ஷன் நடந்தாலும் நம்ம வந்து குளோபலாக அதை வந்து நம்ம அதை காட் பண்ணி அதாவது குளோபலாக அதை பிடிச்சி என்ன எக்ஸப்ஷன் சொல்லிட்டு நம்ம காமிக்கணும் ரைட் ஸோ இந்த எக்ஸப்ஷன் எல்லாம் வரும்போது நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணி தான் தெரியும் இன்னும் இருக்க வேணா எக்ஸப்ஷன் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஹெச்டிபி ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ இங்கேயும் ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டேட்டஸ் அவங்க கொடுக்குறாங்க ஸோ நம்ம வந்து பேக்
exception uh, handler nu solli vechikla okay idu or class okay so vandu or class create panirukom global exception handler nama code la nama controller la endo inda class la irundhalum edachi or error vandu and the error vandu nama spring ku throw pandrakku munnadi nama vandu adha handle panikalam nama customize panni nama eppadi response venum nu solittu nama koduthukalam okay so adha eppadi pannalam nu solli paakalam so in the global exception handler ku rendu annotation main ah irukku spring la onnu class level la okay controller advice appdin solittu idha 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 vandu annotate pannum controller advice okay and one more irukku enna na exception handler appdin solli idha vandu method level so method level la na vandu public okay uh idoda return type pathina response entity and idoda pair ஸோ நான் வந்து ஹேண்டில் எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் நேம் அண்ட் நான் வந்து இந்த மெத்தடில் என்ன எழுத போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் வந்து நான் கண்டிப்பாக ரெஸ்பான்ஸ் என்டிட்டி ஸோ ரெஸ்பான்ஸ் என்டிட்டின்னு இது வரைக்கும் உங்களுக்கு சொல்லலை நான் அது என்ன உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஓகே ரெஸ்பான்ஸ் என்டிட்டின்னு ரெஸ்பான்ஸ் என்டிட்டின்னு ஒரு ஒன்றும் இல்லை இது வந்து ஸ்ப்ரிங் ப்ரொவைட் பண்ணுற ஒரு கிளாஸ் தான் நம்ம வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்சோமினியாக போய்க்கலாம் இதில் ஹெச்டிடிபி வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரெஸ்பான்ஸ் சொன்னால ஸோ ஹெச்டிடிபி ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் இது வந்து ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் பாடி ஸோ இது ரெண்டும் செட் பண்ணி அனுப்புறதுக்கு தான் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் என்டிட்டிங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சுருக்காங்க ஸோ நம்ம இங்கே சென்ட் பண்ணும்போது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு செட் பண்ணணும் ஜென்ரல் எக்ஸப்ஷன் வரும்போது ப்ளஸ் நம்மளுக்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸ் பாடி வேணுமோ அதை நம்ம செட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போது கோடு போய்க்கலாம் ஸோ ரெஸ்பான்ஸ் என்டிடி டாட் ஓகே dot status status வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்ம செட் பண்ணுறோம் அண்ட் ஆல்சோ டாட் பாடி என்ன ரெஸ்பான்ஸ் பாடி நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஏபிஐ ரெஸ்பான்ஸ் இந்த ஆப்ஜெக்டை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் பாடியாக ஸோ ஸ்டேட்டஸ் டேட்டா எரர் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த எரரில் என்ன எரர்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கே டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஐ ரெஸ்பான்ஸ் ஓகே ரெஸ்பான்ஸ் ஈக்குவல் டு நியூ ரெஸ்பான்ஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு அண்ட் அந்த ஆப்ஜெக்டை தான் நான் வந்து இங்கே எரராக நான் கொடுக்க போகிறேன் ஓகே இவ்வளோ தான் இதுதான் வந்து ஏ ரெஸ்பான்ஸ் என்டிட்டியோட வேலை ஸ்டேட்டஸும் பாடியும் செட் பண்ணுறது ரைட் ஸோ இப்போது இந்த கிளாஸ் இப்போ நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் குளோபல் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லர்னு ஒரு கிளாஸ் அதுக்கு கண்ட்ரோலர் அட்வைஸ் அண்ட் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லர்னு ஒரு மெத்தடு நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது என்ன ஒரு எக்ஸப்ஷனாக இருந்தாலும் எப்படி வந்து ஸ்பிரிங்குக்கு தெரியும் இந்த மெத்தடு தான் நம்ம வந்து மெத்தட் போய் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி இந்த ரெஸ்பான்ஸ் தான் நம்மளுக்கு ரிட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா இதோட பேராமீட்டரில் நம்ம என்ன எக்ஸப்ஷன் நம்ம பாஸ் பண்ணுறோமோ அர்த்தமெட்டிக் எக்ஸப்ஷன் அர்த்தமெட்டிக் எக்ஸப்ஷன் அதை வந்து நம்ம இங்கே சும்மா டிஃபைன் பண்ணால் போதும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்ப்ரிங் என்ன பண்ணணுன்னா கண்ட்ரோலர் அட்வைஸ் இருக்கான்னு பார்க்கும் அதில் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டலில் என்ன எக்ஸப்ஷன் வருதோ அந்த எக்ஸப்ஷன் கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி அந்த மெத்தடை ரிட்டன் பண்ணிடும் ஓகே ஸோ இப்போது அர்த்தமெட்டிக் எக்ஸப்ஷன் நம்ம போட்டோம்னா நம்ம அப்ளிகேஷனில் எங்கெங்கெல்லாம் அர்த்தமெட்டிக் எக்ஸப்ஷன் வருதோ அப்போ மட்டும் இந்த மெத்தடை கால் பண்ணும் ரிமைனிங் டைமில் அது ஸ்ப்ரிங்கோட ஜென்ரல் எக்ஸப்ஷன் ஜென்ரிக் எக்ஸப்ஷன் மட்டும் அது ரிட்டன் பண்ணும் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு எல்லா எக்ஸப்ஷனும் வந்து இங்கேயே நம்ம கால் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் வந்து குளோபல் ஐ மீன் பேரண்ட் எக்ஸப்ஷன் சொல்லிட்டு இருக்குல்ல எக்ஸப்ஷன் இதை தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ எக்ஸப்ஷன் வந்து ஜாவாவில் ஒரு பெரிய ஹைராரிக்கி இருக்குது ஸோ அந்த ஹைராரிக்கியில் எக்ஸப்ஷன் தான் ஒரு பே பேஸ் கிளாஸ் ஸோ மீதி எல்லாமே இதை தான் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ நான் எக்ஸப்ஷன் நான் காட் பண்ணேன்னா எனக்கு அர்த்தமெட்டிக் எக்ஸப்ஷனாக இருந்தாலும் சரி ஸ்டாக் ஓவர் ஃபுல் எக்ஸப்ஷனாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு எக்ஸப்ஷனாக இருந்தாலும் இந்த மெத்தட் நம்ம கேட்ச் பண்ணிக்கும் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஒரு அர்த்தமெட்டிக் எக்ஸப்ஷனும் கேன்ச கேப்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்னொரு மெத்தடு இதே மாதிரி எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லர்னு போட்டு அங்கே அர்த்தமெட்டிக் எக்ஸப்ஷன் போட்டு நம்ம இதை ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போது எக்ஸப்ஷன் இங்கே வந்துடும் இங்கே ரிட்டன் பண்ணும்போது வெறும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் இது வந்து நம்ம எதுவுமே செட் பண்ணலை வெறும் நல் நல்னு போகும் ஸோ இப்போ அந்த வேல்யூ செட் பண்ணலாம் ஏபி ரெஸ்பான்ஸ் நாட் செட் எரரில் எரர் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ வந்து நான் எது வேணாலும் செட் பண்ணலாம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸ்ட்ரிங்னு ஸ்ட்ரிங் வந்து சாரி ஓப்ஸ் சம்திங் ஓப்ஸ் சம்திங்
ஓகே என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணி இது ரெண்டும் போட்டாச்சு அண்ட் இந்த கிளாஸில் இது அப்படியே வச்சுருக்கேன் ஒன்றும் பண்ணலை ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம போயிட்டு இன்சோமினியாவில் ஸோ ஜீரோக்கு பதிலாக அப்போ நம்ம சும்மா டென்னு கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணலாம் சென்ட் ஸோ பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை டென் இஸ்கல் டு டென் ரைட் ஸோ நான் வந்து நைனை சென்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை லெவன் ஸோ இப்போ நான் ஜீரோன்னு கொடுக்குறேன் ம் பார்த்தீங்களா இப்போ என்ன வருதுன்னா நம்ம அங்கே என்ன கொடுத்தோமோ ஓப் சம்திங் வென்ட்ரான் ஸ்டேட்டஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டேட்டாவில் எதுவும் செட் பண்ணலை ஸோ இது ரெண்டும் டிஃபால்ட் டூ ஒன் அப்படியே வருது அண்ட் ஓப் சம்திங் வென்ட்ரான் இப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம் பட் இங்கே இது வந்து நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து நம்ம எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணல இது ஹெச்டிடிபி ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் இது வந்து நம்ம நம்மளோட ஸ்டேட்டஸ் அப்ளிகேஷனோட ஸ்டேட்டஸ் ஸோ இதையும் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா குளோபல் எக்ஸப்ஷன் போயிட்டு இங்கே அந்த ஸ்டேட்டஸையும் நம்ம செட் பண்ணிடலாம் செட் ஸ்டேட்டஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போது இப்படி நம்ம ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக கொடுக்கறது போதெல்லாம் ஸ்ப்ரிங்கிட்ட ஹெச்டிபி ஸ்டேட்டஸ்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அந்த கிளாஸில் இன்டர்னல் சர்வரர் டாட் கெட் வேல்யூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இதுவும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் ஸோ எப்படின்னு சொல்லணுன்னா இதுக்கு உள்ளே போய் பார்த்தா தெரியும் இது வந்து ஸ்ப்ரிங்கோட கிளாஸு இதில் எல்லா ஹெச்டிபி கோட்ஸும் அதுக்கு ஆனால் பேரும் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே பாருங்கள் வேல்யூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதுக்கு பேர் இன்டர்னல் சர்வரர் ஸோ நம்ம இதை தான் நம்ம சென்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எரர் டூ ஹண்ட்ரட் எல்லா ரெஸ்பான்ஸும் இதில் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போது வந்து நம்ம வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிடும் ஸோ ரீஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இருக்குது நம்ம அதுக்குள்ள இன்சோமினியாக போயிடலாம் ஸோ இங்கே வந்து இப்போ நம்ம ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு மாற்றிடுவோம் ஓகே ஸோ அது மாதிரி இப்போ டெஸ்ட் பண்ணிடுவோம் யா சி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மாறிடுச்சு ஸோ நம்ம இந்த கிளாஸ் குளோபல் எக்ஸப்ஷன் கிளாஸ் போகலாம் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்டஸ் இருக்கா இதுக்கு பதிலாக இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு பதிலாக நம்ம இதே வேல்யூஸை நம்ம போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ ஹெச்டிடிபி ஸ்டேட்டஸ் டாட் இன்டர்னல் சர்வர் டாட் வேல்யூ ஸோ இது வந்து ஒரு ஈனம் கிளாஸாக இருக்கும் அதனால தான் டாட் வேல்யூ உள்ள வரும் செக் பண்ணிடலாம் யா இட்ஸ் ஒரு ஈனம் கிளாஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து குளோபல் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டில் பண்ணுறது ஸோ இங்கே உங்கள் கோடில் எங்கே ஒரு எரர் இருந்தாலும் இப்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஜென்ரிக்கான ஒரு கிளாஸில் இந்த மெத்தடு தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகி சென்ட் ஆகும் ஓகேவா இப்போது நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம் நான் அடுத்த வீடியோவில் இது வந்து குளோபல் எக்ஸப்ஷன் நம்ம எப்படி கஸ்டம் கஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் எப்படி எழுதுறது அண்ட் கஸ்டம் எக்ஸப்ஷனை எப்படி வந்து கார்ட் பண்ணி சென்ட் பண்ணுறது அதை பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க்ஸ் எவ்ரி ஒன் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் எனி டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க யா பாய்